हेलो रिवन वेलकम अस अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स माय नेम इज प्रेम पांडे आज हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो कि साइंस क्लास एट का थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं हमने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी साथ साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो देखनी है हमारे चैनल की तो आप यूट्यूब पर चैप्टर का नाम और स्लैस एजुकेशनल हाइक्स करके सर्च कर सकते हैं अगर हमारी वीडियोज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनी होंगी तो आपको सबसे टॉप पर मिल जाएंगे तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो हमने लास्ट पार्ट में पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर ये वाला जो लाइन था ये पढ़ चुका था हमें नीचे से पढ़ना है एक्रेलिक जो कि सिंथेटिक फाइबर का आखिरी टाइप है लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर तुम अपने अगल बगल देखो और पॉलिस्टर से बनी चीजों का एक लिस्ट बनाओ अब ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है पॉलिस्टर पॉलिस्टर का मतलब पॉली प्लस स्टर बहुत सारे स्टर से मिलकर बनता है पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन स्टर जो पॉलिस्टर होता है वो सचमुच कैसे बनता है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल एक केमिकल है जिसका नाम ईस्टर है वो बार बार जुड़ता है तब जाके पॉलिस्टर बनता है अब ईस्टर क्या है ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल ईस्टर एक ऐसा केमिकल है जो कि फ्रूट लाइक स्मेल देता है फलों की तरह खुशबू देता है फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकॉट पॉलीउल टेरीकॉट एसेट्रा अब पॉलिस्टर से बने जो कपड़े होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोले जाते कि ये पॉलिस्टर के कपड़े हैं उनको कुछ नाम दिया गया है जैसे कि पॉलीकॉट पॉलिस्टर प्लस कॉटन पॉली उल पॉलिस्टर प्लस उल टेरीकॉट आपने नाम सुना होगा टेरीकॉट चलो एज द नेम सजेस्ट जैसा कि इनका नाम है दीज आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर ये जैसे इनका नाम है जैसे पॉलिस्टर प्लस कॉटन तो ये दो अलग अलग फाइबर से मिलके बने हुए हैं जैसे पॉलीकट को देख लें हम तो पॉलीकट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन पॉलिस्टर एंड कॉटन का जो मिक्सर होता है उसको हम पॉलीकट कहते हैं पॉलीउल ये हमारा पॉलिस्टर और वुल का मिक्सचर होता है तो आई थिंक आपको ये पॉलिस्टर क्या होता है एग्जैक्टली exactly समझ में आ गया होगा आगे हम बढ़ते हैं वी वीयर स्वेटर्स एंड यू सॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर हम स्वेटर्स पहनते हैं सॉल पहनते हैं या चद्दर ओढ़ लेते हैं ठंडियों के मौसम में मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल उल हमें लगता है कि ये हमें गर्मी दे रहा है इसलिए ये ऊन से बना है लेकिन ऐसा नहीं होता इनमें से कई सारी चीजें नेचुरल वुल की नहीं बनी होती प्राकृतिक जो हमें सिप से वुल मिलता है उससे नहीं बनी होती हैं दो दे अपियर टू रिजेंबल उल ये लगते तो ऊन की तरह हैं लेकिन ये बनते ऊन से नहीं हैं दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक ये किसी दूसरे प्रकार के मैन मेड फाइबर से बने होते हैं जिनका नाम है एक्रेलिक एक्रेलिक एकदम वुल की तरह दिखता है लेकिन वो वुल होता नहीं है द वुल ऑप्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव अब एक्रेलिक की जरूरत पड़ी क्यों द वुल ऑप्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जो नेचुरल सोर्सेज से जो प्रकृति से हमें ऊन मिलता है जैसे जो सिप्स से मिलता है ये ऊन बहुत एक्सपेंसिव होता है बहुत महंगा होता है वे आर एस क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप लेकिन वहीं पर हम एक्रेलिक को देख लें तो एक्रेलिक से जो कपड़े बनते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं इतने ज्यादा महंगे नहीं होते हैं ऊन की कंपैरिजन में वुल की कंपैरिजन में दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स इनकी एक और एडवांटेज है कि ये हर कलर में आपको मिल जाएंगे सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लंबे समय तक टिकता है एंड एफोर्डेबल और सस्ता होता है विच मेक्स दे मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर और यही कारण है कि आज लोग नेचुरल वुल से ज्यादा सिंथेटिक फाइबर का यूज कर रहे हैं मैन मेड फाइबर का यूज कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है ड्यूरेबल है टिकाऊ है और सस्ता है समझ गए आप 
यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स तुमने ऑलरेडी क्लास सेवेंथ में ये जो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को जला के देख चुका है ये एक्टिविटी आप कर चुके हो नाउ डिड यू ऑब्जर्व तुम्हें क्या तुम जब नेचुरल फाइबर और जब सिंथेटिक फाइबर को जलाते हो तो तुम्हें क्या दिखता है वेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर जब तुम सिंथेटिक फाइबर्स को जलाओगे ना जब उस, उसके जलने का पैटर्न देखोगे ना तुम तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि ये तो नेचुरल फाइबर जैसा नहीं जल रहा है ये कैसा जलता है यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग तुमने देखा होगा कि जब कभी हम टेरिकॉट को या जो भी सिंथेटिक फाइबर है चाहे रेन हो गया चाहे नाइलॉन हो गया चाहे पॉलिस्टर हो गया अगर हम इसे जलाते हैं ना तो यह मेल्ट करता है मतलब पिघलता है दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर और यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है मतलब बुराई है सिंथेटिक फाइबर्स की अब क्यों ये बुराई है इफ द क्लोथ्स कैच फायर अगर गलती से जो हमारा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा है उसमें आग लग जाती है ना तो इट कैन बी डिजास्ट्रस ये बहुत भयावह हो सकती है क्योंकि द फैब्रिक मेल्ट क्योंकि जो ये सिंथेटिक फाइबर से बने हुए फैब्रिक होते हैं कपड़े होते हैं वो पिघल जाते हैं एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट और उस इंसान के शरीर में चिपक जाते हैं जिसने उस कपड़े को पहना हुआ है जिसने सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े को पहना हुआ है और इसलिए वो इंसान बुरी तरीके से जल जाता है वी शुड देयर फॉर और इसीलिए हमें सिंथेटिक कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब हम किचन में काम कर रहे हों या किसी लैब में काम कर रहे हों ताकि आसानी से आग ना लगे अब देखो ये बूझो है कि पहली है ये क्या कह रही है कह रही है कि ओह अब मैं समझी कि वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन अब ये कह रही है कि आज मुझे समझ में आया कि मेरी माँ पॉलिस्टर से बने कपड़े क्यों नहीं पहनती है जब वो किचन में काम कर रही होती है ठीक है क्यों नहीं पहनती क्योंकि उसमें आसानी से आग लग जाती है और वो पिघलता भी है जिससे उसके मॉम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर बाई ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन जितने भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो एक प्रोसेस से बनते हैं मतलब पहले हम कुछ और बनाते हैं फिर कुछ और बनाते हैं फिर फाइनली हम वो जाके सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं अब जो इसका रॉ मटेरियल होता है मतलब सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरत होती है वो होती है पेट्रोकेमिकल्स अब ये केमिकल का नाम याद रखना ये किसी भी सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए सबसे जरूरी सामान होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर अब सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या क्वालिटीज हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे थोड़ा सोचो कि ये बरसात का दिन है व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई तुम कौन से प्रकार का छाता लेके बाहर जाओगे और क्यों सिंथेटिक फाइबर पोजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना उनकी क्वालिटीज एकदम यूनिक होती है और इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ड्रेस बनाने में जो कपड़े हम पहनते हैं वो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर के ही बने होते हैं दे ड्राई अप क्यों के लिए अब देखो क्यों क्यों हम सिंथेटिक फाइबर की मदद से जो हम कपड़े पहनते हैं वो सिंथेटिक फाइबर के ही ज़्यादातर क्यों बने होते हैं क्योंकि दे ड्राई अप क्यूकली क्योंकि ये आसानी से सूख जाते हैं आर ड्यूरेबल टिकाऊ हैं लेस एक्सपेंसिव बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं सिंथेटिक रेडिली अवेलेबल हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे एंड इजी टू मेंटेन और इसे साफ सुथरा रखना बहुत आसान है परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ अब ये एक्टिविटी 3.2 है ये आपको करनी है और खुद से जानना है अब इस एक्टिविटी में क्या है आपको दो कपड़ा लेना है एक आपका होना चाहिए किसका सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा होना चाहिए और एक हमारा नेचुरल फाइबर का कपड़ा होना चाहिए उसको क्या करो आप एक मग में दोनों मग में सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा अलग मग में सुखाओ और नेचुरल फाइबर का कपड़ा अलग मग में सुखाओ आप उसको पांच मिनट बाद निकाल के कहीं सूखने के लिए डाल दो आप बताओ कि कौन से कपड़े ने ज्यादा पानी को सोखा है अब जिसने ज्यादा पानी को सोखा है वो सूखेगा भी बाद में ठीक है जिसने कम पानी को सोखा है सोख किया है वो सूखेगा भी जल्दी तो हम इससे बता सकते हैं सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूखता है और नेचुरल फाइबर लास्ट में मतलब सबसे बाद में सूखता है 
तो यही थी हमारी एक्टिविटी डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स क्या सिंथेटिक फाइबर्स कम पानी सोखता है या ज़्यादा पानी सोखता है नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले तो वो कम पानी सोखता है सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर ठीक है डू दे टेक लेस टाइम या मोर टाइम टू ड्राई सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा समय लेते हैं सूखने में कि कम समय लेते हैं तो वो कम समय लेते हैं तो दोनों में लेस और लेस होगा वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर अब जब तुम इस एक्टिविटी को कर लोगे तो तुम्हें क्या पता चला सिंथेटिक फाइबर के बारे में तो हमें यह पता चलता है कि सिंथेटिक फाइबर कम वाटर सोक करता है और आसानी से ड्राई अप हो जाता है आसानी से सूख जाता है फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अब अपने पेरेंट्स की मदद लीजिए और पता करिए कि सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर में ज़्यादा टिकाऊ कौन है ज़्यादा सस्ता कौन है और किसको मेंटेन करना आसान है तो ये आप अपने पेरेंट्स के साथ मिल डिस्कस कर सकते हो नाउ प्लास्टिक्स थ्री प्लास्टिक्स यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी तुम बहुत सारे प्लास्टिक से बने सामानों को जानते होगे जो तुम्हारे घर में अक्सर यूज होता है मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस अब लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारे घर में प्लास्टिक से बनी है जैसे हमारा चेयर हो गया प्लास्टिक से बना है खिलौने हो गए प्लास्टिक से बनती है बाल्टी हमारे प्लास्टिक से बनती है और भी आ, हमारा आ, मग हो गया ये भी प्लास्टिक से बनती है बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से बनती है प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर अब सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है पॉलीमर मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट बना है प्लास्टिक भी ठीक है ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अब सभी प्लास्टिक्स का एक ही टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता अरेंजमेंट मतलब आप देख सकते हो फिगर थ्री में ए जो फिगर ए है इसमें लीनियर लीनियर अरेंजमेंट है मतलब जो इसके यूनिट्स हैं वो लाइन से लगे हुए हैं लेकिन वहीं पर बी वाले की जो यूनिट है उसको क्रिस क्रॉस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे क्रॉस तरीके से ना ये एक लाइन से नहीं है एक ऊपर वाली लाइन है फिर नीचे वाली लाइन है तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि प्लास्टिक जो है ना ऑल प्लास्टिक डो नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट सभी प्लास्टिक का अरेंजमेंट एक तरीके से नहीं होता कुछ का लीनियर अरेंजमेंट होता है और कुछ का क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एस यू कैन सी इन फिगर थ्री पॉइंट सेवन जो प्लास्टिक के बने सामान होते हैं वो सभी शेप एंड साइज में आपको मिल जाएंगे सभी आकार में मिल जाएंगे जैसे आप फिगर थ्री पॉइंट सेवन देखिए इसमें कुर्सी इसकी साइज अलग है बाल्टी की साइज अलग है मक की साइज अलग है और टॉय की साइज अलग है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल क्या तुमने कभी सोचा है कि प्लास्टिक इतने अलग अलग आकार इतने अलग अलग शेप में कैसे आ जाता है द फैक्ट इज दैट सच्चाई ये है कि प्लास्टिक इज इजली माउल्डेबल कि प्लास्टिक जैसे सामान को ना हम आसानी से माउल्ड कर सकते हैं मतलब किसी भी आकार में उसको गर्म करके हम उसको किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं कैन बी सेव्ड इन एनी फॉर्म अब माउल्डेबल का मतलब क्या होता है जिसे हम किसी भी आकार में मोड़ सकें या जिसे हम किसी भी आकार में बदल सकें प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड अब प्लास्टिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर बताए गए हैं कि प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है मतलब सुधारा जा सकता है फिर से उसे यूज किया जा सकता है री किया जा सकता है कलर्ड मतलब अलग अलग कलर में जैसे देखिए ये हमारी जो चेयर है वो ब्लू कलर में है और बकेट हमारी पिंक कलर में है तो प्लास्टिक को हम अलग अलग कलर में यूज कर सकते हैं मेल्टेड प्लास्टिक को आसानी से पिघला सकते हैं रोल्ड इंटो सीट्स रोल्ड इंटो सीट्स मतलब एक सीट बना के भी उनको रोल कर सकते हैं या इनके मदद से हम तारों को भी बना सकते हैं तो आसानी से हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक के कितने सारे यूजेज होते हैं दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज और यही कारण है कि प्लास्टिक के इतने सारे यूजेज होते हैं लगभग हर चीज हमारे घरों में ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक से ही बनी होती है अब पॉलिथिन क्या है पॉली प्लस इथिन बहुत सारे इथिन से मिलकर पॉलिथिन बनता है यह प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलिथिन बैग्स अब पॉलिथिन का मतलब तो आपको बताने की जरूरत होती नहीं है पॉलिथिन की मदद 
मदद से हम बहुत सारे जो पॉलिथीन के बैग्स होते हैं जो हम सब्जियां लाने के लिए फ्रूट्स लाने के लिए मार्केट से यूज करते हैं उसको हम पॉलिथीन कहते हैं नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ अब क्या करिए आप प्लास्टिक का कोई टुकड़ा लीजिए और उसे खुद से मोड़ने की कोशिश करिए कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजली क्या तुम सभी प्लास्टिक्स को मोड़ पा रहे हो क्या आसानी से नहीं 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 जो कड़े प्लास्टिक्स होंगे उनको तुम नहीं मोड़ पाओगे जो सॉफ्ट प्लास्टिक्स होंगे उनको तुम कर लोगे उनको तुम मोड़ लोगे यू विल ऑब्जर्व दैट तुम देखोगे कि सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजली कुछ प्लास्टिक्स आसानी से मुड़ जाते हैं वहीं पर कुछ प्लास्टिक्स जब हम उन्हें मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं जैसे कि हमारी चेयर्स ठीक है उसको अगर हम मोड़े तो वो टूट जाएंगी वेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल अगर किसी प्लास्टिक बॉटल में हम गर्म पानी डाल देना तो इट गेट्स डिफॉर्म्ड ये पिघल के किसी दूसरे सेप का हो जाता है तुमने देखा होगा अगर कोई भी पानी का बॉटल हो गया उसमें तुम गर्म पानी डाल दोगे तो देखोगे जो जो वो बॉटल का सेप है ना वो ऑलरेडी मुड़ने लगता है डिफॉर्म्ड हो जाता है बिगड़ जाता है सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऐसे प्लास्टिक्स जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है मरोड़ा जा सकता है ऑन हीटिंग गरम करके उन्हें उसे हम क्या कहते हैं थर्मोप्लास्टिक कहते हैं फिर से जान लो ऐसे प्लास्टिक्स जिनको हम इजीली तोड़ सकते हैं मरोड़ सकते हैं मुड़ा सकते हैं बेंट कर सकते हैं आसानी से उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं अब थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पॉलिथीन एंड पी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मो थर्मोप्लास्टिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पॉलिथिन पॉलिथिन को आप जानते ही हम किसी भी तरीके में मोड़ सकते हैं पीवीसी पाइप्स आती हैं पाइप्स जो वो हमारे घरों में पीवीसी पाइप्स होती है ना जिससे पानी हम इधर उधर वाटरिंग करते हैं उसी को पीवीसी पाइप्स कहते हैं अगर आप पीवीसी पाइप्स को भी मोड़ना चाहो तो मुड़ जाएंगी पिघलाना चाहो पिघल जाएंगी तो ये थर्मोप्लास्टिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दीज आर यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग टॉयस कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स थर्मोप्लास्टिक का यूज हम खिलौने बनाने में कंघियाँ बनाने में कॉम्स और भी बहुत सारी जो कंटेनर्स होते हैं हमारे घरों में जो अचार के डिब्बे होते हैं चाय पत्ती के डिब्बे होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सब को थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाता है ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर कंपनी एक बार जैसे माउल्ड करके दे देती है माउल्डेड वंस जब एक बार जैसे मोड़ के दे देती है कैन नॉट बी सॉफ्टेड बाई हीटिंग इसे हम गर्म करके दोबारा किसी और सेप में बदल नहीं सकते हैं मतलब जैसे हमने थर्मोप्लास्टिक्स को एक सेप से दूसरे सेप में बदल देते हैं गर्म करके लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं इसी के लिए इसका नाम क्या है दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स टू एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन और थर्मोसेडिंग प्लास्टिक्स के दो एग्जाम्पल हैं बैकेलाइट प्लास्टिक और मेलामाइन प्लास्टिक बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो बैकेलाइट प्लास्टिक होता है वो गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब अगर कहीं गर्म पाए तो वो पिघलता नहीं है और ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना ही उसमें करंट उतरता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस और इसी के लिए इसका प्रयोग जो हमारे यहाँ पे घरों में स्विच लगे होते हैं ना इलेक्ट्रिकल स्विचेस वो हमारा बैकेलाइट से बनता है हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स आप देख सकते हो ये कुकर का बर्तन है ना उसका जो ब्लैक कलर का हैंडल है वो भी बैकेलाइट से ही बना है मेलामाइन इज़ अ वर्साटाइल मटेरियल और वहीं पर जो दूसरा इसका एग्जाम्पल है मेलामाइन वो एक ऐसे कह सकते हो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है जो कि लगभग हर चीजों में यूज हो जाता है वर्साटाइल का मतलब जो हर चीज में यूज हो जाए ठीक है इट रिजिस्ट फायर अब मेलामाइन का प्रयोग क्या होता है ये अपने अंदर आग को पकड़ने नहीं देता है एंड कैन टोलरेट हीट और इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है दूसरे प्लास्टिक्स के मुकाबले इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लो टाइल्स अब इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है जो हमारे यहाँ फर्श में टाइल्स लगते हैं वो मेलामाइन की मदद से बनाए जाते हैं किचन वेयर किचन के ज़्यादातर सामान जो होते हैं वो मेलामाइन के ही होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट नहीं आती मतलब ऐसे कर सकते हो कि कितना भी हीट इस पर आ जाए मेलामाइन में लेकिन वो पिघलता नहीं है इसी के लिए किचन में इसका यूज़ ज़्यादा होता है एंड फैब्रिक्स और ऐसे कपड़े मेलामाइन से बनाए जाते हैं जिसमें जल्दी से आग नहीं लगती है जिसमें आग बिल्कुल नहीं लगती है अब जो फिगर थ्री पॉइंट एट है ये आपको बताएगी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्या यूजेस हैं जैसे ये प्लेट है ये कुकर का हैंडल है स्विच है 
प्लेट है टाइल्स हैं ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं और ये जिसे हम मोड़ नहीं सकते जिसे हम जलाएंगे ना तो वो जल्दी से डिफॉर्म नहीं होंगे हम उसे किसी और शेप में बदल नहीं सकते हैं ये टूट जाएंगे वहीं पर थर्मो जो प्लास्टिक्स होता है जो थर्मो प्लास्टिक्स होता है वो आसानी से अगर हम उसको गर्म कर दें तो वो किसी भी शेप को किसी भी शेप में हम उसे बना सकते हैं जैसे कंटेनर हो गया वायर्स हो गया सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स हमने इसमें पढ़ा प्लास्टिक्स पढ़ा प्लास्टिक्स के टाइप पढ़ा और एक आखिरी जो सिंथेटिक फाइबर रह गया था एक्रेलिक उसके बारे में पढ़ा और सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ क्वालिटीज के बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ा आखिरी पार्ट हम जल्द लेके आएंगे तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ हमारे वीडियो के साथ शेयर करिए सब्सक्राइब करिए मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय